I sent you the prayer at the beginning of the week, mm -hmm. and I hope uh, you find it helpful when you read the, the prayer, then the seven points of mind training are really within that mm -hmm. prayer. So it, it helps you, it reminds you. And at this stage of our practice, we need lots of reminders because we constantly forget. <coughs> we forget the essential points of practice. And if we can't remember what to do, then of course we're not going to do it because we don't remember what we're supposed to be doing. It's quite obvious, isn't it? You know, in order, this is very much part of the process of listening. In order to hear something, then you have to be able to digest the information, um, not misinterpret the information. And, uh, you know, that's why um, the teaching of the four pots are very much part of the listening process. Uh, I've given teaching many times before, you know, it's uh, the analogy of four vases or four pots. And the first pot is full. So then when you pour water in it, well, you know what happens. The second pot has a hole in it. The third pot has uh, a small amount of poison in it. And the fourth pot is empty. So these are the different ways to listen to these teachings. So you can imagine the first part is full. So then what happens when uh, somebody is sharing teachings with you? If our mind is an analogy of these parts, what happens when we listen to the teachings as if we were a full part? Anybody? Alguém se, se, se manifeste. Né? Então, está sendo mencionado. Se nós... Eu enviei para vocês a prece e eu espero que vocês tenham lido e observado os sete pontos que estão contidos na, 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 na prece. Num primeiro momento, nós temos que ter muitos lembretes, muitos mecanismos que, que nos avivem à memória do que nós precisamos fazer. Porque se nós não nos lembramos, nós não, não fazemos. E, e, e isso envolve muitos passos. Né? Envolve ouvir os ensinamentos, envolve digerir as informações, envolve não fazer interpretações equivocadas a respeito do que é ouvido, envolve trazer à memória tudo que, que foi é, 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 transmitido para nós. Por isso que o ensinamento a respeito dos, dos quatro potes ou dos quatro vasos é muito importante no que diz respeito a ouvir os ensinamentos. O primeiro pote, ele está cheio. O segundo pote tem um buraco nele. O terceiro pote tem um pouco de veneno nele. E o quarto pote está vazio. Essas são as diferentes formas com as quais nós podemos ouvir os ensinamentos. E agora a Anne está perguntando para nós. Se né, nós estamos como um primeiro pote, completamente cheio, o que ocorre quando você recebe os ensinamentos? Anitta, uh, Pema Tej wants to talk. Go ahead, Pema Tej. Mm -hmm. Okay. Anne, the first part uh, it kind of describes me when we first met. It's when you're full of preconceived, when a person's full of preconceived ideas or notions about, um, you know, any particular topic or field of thought. 
so when when the pot is full mm-hmm. you cannot absorb uh, any more knowledge or content yeah thank you pema that's exactly it yeah mm-hmm. the mind is full of preconceptions so the problem is we think we already know mm-hmm. and when you think you know then you can't hear anything because you've already got these ideas that you know what the person's talking about and so it becomes uh, an obstacle to hearing or digesting the information and the second part the second part is the part with a small hole in it so then what happens you know we pour the water in and what happens mm-hmm. E com o segundo pote, o segundo pote que tem, que tem um, um, um buraco nele. Né? Então, a respeito do que o, o, o Pema falou e a Anne complementou, né? o Pema mencionou, se a mente está é, é, cheia, né? o, o, o que acontece com, com a metáfora do pote está cheio? O, esse pote está cheio significa que ele está cheio de ideias e noções preconcebidas, de maneira que você não consegue ouvir nada em, em particular. Você não consegue, uh, e, e a Anne acrescentou, é, é isso mesmo, você não consegue, você não pode absorver nenhum conteúdo, nenhum ensinamento. O, 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 o Pema falou, e a, Anne mencionou, e a Anne acrescentou, nós achamos que já sabemos de tudo, ah, eu já sei de tudo e acabamos não ouvindo. Né? Quando nós julgamos ser detentores de todo o conhecimento e nós já sabemos aquilo que o outro vai falar, isso se torna um grande obstáculo para nós ouvirmos, digerirmos e assimilarmos esses ensinamentos. E agora a Anne pergunta a respeito do segundo pote. E agora com o segundo pote? Né? Se nós estamos como esse segundo pote que tem um buraco nele. Como é que nós vamos ser capazes de ouvir os ensinamentos como se fosse esse pote com esse buraco? Anne quer ouvir a nossa resposta a respeito disso. With, with the second part, um, it seems to me that when a lama gives you a treasure teaching or any form of teaching and you squander it, you kind of don't digest it or you don't appreciate it for what it is and you kind of just let it go or give it away freely uh, that's that's my guess mm-hmm. of what it means anybody else it's a way of listening Mm-hmm. Uh, Thelma Hi. and, and George. A way of listening. Hi, Thelma. Oh, how are Hi. you, Thelma? Are you still in Germany? Where no, are I'm you? in Brazil. Oh, in Germany? I'm in Brazil. You're back in Brazil. I Great. am. Welcome back. Good to see you. Mm. Thank you. Good how to see you. Retreat? How was your uh, retreat? How was your retreat? Amazing. I cannot. Yeah. Very challenging, wonderful. very challenging and uh, yeah. um, wonderful. Yeah, I'm very, very glad that I went there. And I'm very glad Great. to be back. It's so fast. To... <laughs> it went by very it. fast. How many... Yes, how many Seven months? Seven months. Seven months. No, I can't believe it. Seven months already? Wow, that's incredible. Yeah, really fast. <laughs> yeah. Okay, good to have you back. We'll talk more later. Okay, so great. Okay. Mm-hmm. So, I s- yeah, so, Sam has been on a retreat. S- mm-hmm. Sorry? <laughs> you want to say something, Sam? Mm-hmm. I suppose that the the part with the hole in it 
-hmm. Maybe it has to do with the, we miss many things. They pass by. That's it. And the transmission and the teaching and the understanding. That's it. Mm -hmm. Yeah. It's about not being able to retain the information when one hears it. Mm -hmm. One uh, forgets it quickly or one does not hear it. So then if one doesn't, if one can't retain it like a, a pot with a hole in it, then of course it just, it just goes. So you have nothing to contemplate. You have no... Uh, basis to practice because you can't remember what it is, what you're supposed to do. Um, yeah, so it's a, a big obstacle that that kind of distracted way of listening to the teachings. Um, we're not really focused. You know, we may be thinking about something else instead of really listening to what is being said and retaining the information. If you can't retain the information, how are you going to contemplate the information? And contemplation is really bringing it from the, down from the head to the heart. It's taking these conceptual ideas and really looking at your own experience to understand how they work in relationship to your experience. So you don't just leave it as theory, but it becomes more experiential. And that is a much more profound way of understanding the teachings, not just intellectual. Então, o Pema mencionou que, que na interpretação dele, quando você escuta como um, um pote que tem um buraco, é como se você não, não conseguisse ver o tesouro que está sendo ensinado. Você não consegue digerir, você não consegue apreciar e você não vê aquele ensinamento como algo realmente valioso. E por isso você deixa aí. Você perde esse tesouro por não dar um, um valor a ele. E, é, e, e, e foi, e, e a Anne mencionou né, que essa metáfora do, dos potes representam um modo de ouvir. E aí a, a Thelma a, apresentou que para ela, esse segundo pote que tem um buraco, Significa que nós perdemos muitas coisas na transmissão do ensinamento. Ou nós, é, não, nós perdemos algumas palavras, algumas expressões, de alguma, ou, ou a gente não consegue ouvir. E, e, a, e aí a Anne esclareceu. Esse segundo pote é, significa também quando, quando nós não conseguimos reter as informações, quando nós não conseguimos ouvir por alguma razão, quando nós esquecemos aquilo que nos foi dito. Porque se nós não conseguimos reter os ensinamentos, isso se torna um, um grande obstáculo, porque você não tem nada para contemplar. Você não tem nada para compreender a base para a sua prática. E isso é um grande obstáculo. Esse segundo pote também representa a distração, quando a pessoa está meio distraída para ouvir. Ou quando a pessoa está diante do ensinamento e está pensando em alguma outra coisa, ou está fazendo alguma coisa paralela com relação... A, é, diante do ensinamento que está sendo dado, fazendo duas ou mais coisas ao mesmo tempo, porque desse modo a pessoa não está ali com, com a atenção plena, valorizando aquele ensinamento e, e, e desse modo distraído, ela não retém a informação. Se você não retém a informação, 
como é que você vai ser capaz de contemplar? E quando dizemos aqui contemplar, estamos nos referindo a trazer o ensinamento da cabeça para o coração. Significa ver através da sua própria experiência. Você não deixa o, o, os ensinamentos se tornarem uma mera teoria, uma mera conjectura intelectual. Você os torna experiências, você experi, experiencia de fato. E a experiência é um modo muito profundo de, de, de é, é, praticar e compreender esses ensinamentos. That's it, Tani. Okay, so now we have the third part, and the third part has a tiny bit of poison in the bottom. So then what happens when you pour the pure water inside? E agora vamos para o terceiro pote. O terceiro vaso, ele tem um pouquinho de veneno no fundo. E quando você coloca água pura nesse pote, nesse vaso, o que, é que vai acontecer então? So what is that tiny bit of poison? What does it represent? E o que é esse esse veneno que está no fundo? Ela está perguntando para a gente. Carlinha, uhum. é, eu acho que são as nossas projeções mentais mesmo, né? Cai e aí é, se mistura com o que a gente projeta, o que a gente acredita que sejam aquelas coisas. E aí acaba contaminando os ensinamentos que tem de puro. Uhum. Anybody else? Mm -hmm. It's the ego. Perhaps it's... No, everything uh, is the ego. Perhaps it's related everything. to misunderstanding. Yeah. Of the, whole path, the whole path is the ego. Yeah. Not particularly the the ego. It's all it's all based on the ego. But uh, we wouldn't have a path unless we had the ego psychology to work with. That is the basis of our path. That dualistic way of seeing life. But that is not particularly the the analogy of the part with a little bit of poison in, in the bottom. What could it be in, in reference to the way that we listen to things? Romani wants to talk. Yes. Uh, mm -hmm. In my view, uh, perhaps it's related to false understanding. Uh, na minha opinião, talvez seja algum tipo de relacionado com falso entendimento né, desses ensinamentos. Yeah, so um, the, uh, it's really about misinterpreting what is being said. You know, it doesn't matter how pure the teachings are, if we misinterpret what's being said, then, you know, we don't hear the teachings at all. All we hear is our ideas, our incorrect ideas, which are like poison. So uh, we have to be very careful that we really check, check back to make sure that we've understood what is being said. Many times, you know, when I give teachings and then later on I say, well, what did I say? 
And it's amazing, you know, what people tell me I said. I didn't say any of that, but that's what they heard. Not very helpful. The other thing that I often say to people, you know, um, this is a good experiment that we, sh we could do to prove this fact is, you know, if you have uh, somebody's giving a teaching and then after the teaching, you take each person who was present outside the room with a tape recorder and you record. You ask them, well, what did you hear? And you record what every person heard during that teaching. And I guarantee no two people heard the same thing. Yeah, that's, that's very interesting. And we have to understand that that is also part of teaching, that nobody can hear the same thing because of your mental conditioning. It doesn't allow you to hear what is being said at that moment. Slowly, you know, the more times you hear something, then it's more likely that you'll be able to digest these ideas slowly. And that's why the repetition of the teachings is so important. It's not enough to hear these teachings once or twice or three times and to think that you know them. You don't know them at all. Even after 50 years, it's almost 50 years I've been practicing and I can't say that I know these teachings. Because every time I hear them, I hear them in a different way. Então, a respeito do, do terceiro pote, foi perguntado. Quando, no, no terceiro pote, é um, no, no fundo, um pouquinho de veneno. E o que, que acontece quando você coloca água pura num pote que, que, que tem esse pouquinho de veneno? O que significa esse pouquinho de veneno? O que, que é esse veneno? E aí a, a Gal mencionou que ela concebe esse veneno como as nossas projeções mentais. As nossas interpretações contaminam né, os ensinamentos. For, for Gal, this poison is our mental projections. It's our uh, interpretation mm -hmm. that uh, contaminates the, the teaching. É, e, o, e o Pema Tege falou a respeito do, do ego, e aí a Anne, a Anne falou, mas o nosso, nosso caminho inteiro é sobre ego, né? O ego é um, é, tem relação com esse modo dualista de, de ver a vida, mas não, não, não está assim, diretamente ligado com, com o questionamento que eu estou fazendo para vocês a respeito do, desse veneno. Desse, desse terceiro pote. E aí o, o Romani mencionou que é o, a, a interpretação equivocada né, que pode ser feita. Essa interpretação é, é, é equivocada a respeito do que ouvimos. E, e, a, e aí a Anne mencionou. Né, essa, não importa o quão puro seja o um ensinamento. A interpretação equivocada, ela, ela envenena esse, esse ensinamento. E tudo que nós ouvimos, em vez de ser o um ensinamento puro, passa a ser as nossas ideias erradas, as nossas ideias equivocadas. Por isso é muito importante que, que nós tenhamos que checar de novo e de novo se nós realmente entendemos o que a pessoa disse, o que o mestre ensinou. É, é impressionante, 
é, é assim, extraordinário. Às vezes eu pergunto para as pessoas durante o ensinamento, não, o que foi que eu falei? E aí as pessoas respondem e dizem que eu falei tal e tal coisa e não tem nada a ver com o que eu, com o que eu acabei de falar para elas. Não tem nada a ver. Né? É muito interessante isso pode ser pode ser feito inclusive um, um experimento para verificar o, 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 o quant, quantas variedades de, de compreensão a respeito do que foi dito podem ser observadas. Por exemplo, se, 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 eu, se eu der o um ensinamento e aí termina o ensinamento, nós vamos para uma outra sala e com um gravador nós pegamos cada pessoa e perguntamos para a pessoa, o que foi que você ouviu desse ensinamento? E aí nós gravamos o que a pessoa é, vai falar a respeito do que ela ouviu. E eu garanto para vocês que não vai haver duas respostas iguais. Não vai haver. Porque ninguém pode ouvir a mesma coisa. E ninguém pode ouvir a mesma coisa por causa do nosso condicionamento mental. Por isso que é extremamente importante ouvir esses ensinamentos não apenas uma vez e achar que está que, que, que sabendo de tudo. É preciso ouvir várias e várias vezes. Porque quando você, quanto você mais ouve, mais você consegue absorver é, devagarzinho. Por isso que é importante ouvir de novo e de novo. Não é sufici suficiente ouvir uma única vez. Mesmo eu, durante os últimos 50 anos estudando o budismo, cada vez que eu escuto um ensinamento, eu escuto de um modo completamente diferente, um modo, um modo novo. Então, é muito importante que nós é, ouçamos esses ensinamentos várias e várias vezes. Não nos contentemos com uma, uma vez só. That's it, Tani. Okay. So, now the fourth one is an empty part. Mm -hmm. So, which part is the best way to listen to the teachings? If we had to choose a way of listening, which part would we choose? The full one? The one with the hole in the bottom? The one with a little bit of poison in it? Or the empty part? Então, o quarto, o quarto pote é o pote vazio, que é o melhor modo para nós ouvirmos os ensinamentos. Se nós formos é, escolher um dos quatro potes para ouvir os ensinamentos, qual deles nós devemos escolher? O primeiro pote, que está completamente cheio, o segundo pote, que tem um, um, um buraco nele, o terceiro pote, que está envenenado, ou o quarto pote que está completamente vazio. Então, o quarto pote é o, é o melhor. Yes, because the part is empty. So you listen, and you listen in a very open-minded way. Uh, you let go of all your uh, expectations and your pre-judgmental attitudes and just whatever you hear and whatever you can uh, retain then whatever is useful and whatever you can't hold you just let go of but you listen in a very open open way clear focused and yet open without thinking that you already know or you've already heard the teachings before so you don't need to listen again that's really not very helpful you know every week i ask you questions i ask you to focus on different things 
contemplate different ideas, investigate different ideas. And this is, uh, this is really to inspire you to apply these teachings in your daily life. Otherwise, you know, it's just like goes in one ear and goes out the other ear and nothing, nothing really changes very much. Yeah. It has to make sense to you. First on an intellectual level, then on an experiential level. And then finally, you meditate on these ideas until you see directly the truth of what is being said. Directly. Directly means beyond concept. So that is the most profound way of realizing these teachings. But in the beginning, it's intellectual. We have ideas and we have to contemplate these ideas until they make sense to us. And then when they make sense to us, then we take these ideas and we relate them back to our own personal experience of life. and then examine them again. And this time, we see it from an experiential view, not just an intellectual view, but an experiential view, much more profound. And then finally, when you actually meditate, and it takes you beyond the conceptual ideas, and you begin to taste the meaning of the teachings, that's, that's the most profound way of uh, understanding these teachings. Então, quando o, o pote está vazio, é aí que você pode ouvir de modo aberto, de modo é, com, a, com a mente bem aberta. Porque você deixa de lado expectativas, você deixa de lado pré-julgamentos, você deixa de lado é, preconcepções a respeito do, do, do que está sendo ouvido. E você, com essa maneira aberta, você consegue é, ouvir, você consegue reter, e aquilo que você não, não retém, você simplesmente deixa para lá. Mas você, você ouve de modo aberto, você ouve de modo claro, e você ouve de modo focado, sem distrações. É, você, você ouve com, com inteireza. Você fica ouvindo com essa abertura. E você não fica caindo no, no equívoco de ficar dizendo Ah, já ouvi isso um monte de vezes. Eu, ah, já ouvi isso. Eu já, já sei. Não quero ouvir isso de novo, não. Não preciso ouvir isso, não. Você não fica com essas ideias de que você já ouviu, que você já sabe de, de, de tudo. Você não fica assim. Quando você escuta como o pote vazio, você escuta é, com uma plena abertura. E essas perguntas que eu proponho para vocês, para vocês refletirem, essas atividades, essas práticas que eu transmito para vocês para praticarem durante a semana, isso serve para inspirar vocês. E, e, e são muito importantes. Primeiro, aquilo que é, é mencionado, tem que fazer sentido para vocês. Tem que fazer primeiramente sentido no nível intelectual. Depois, no segundo passo, tem que fazer sentido para você no, no, no nível experiencial. Nas suas experiências da vida diária. Depois, num terceiro nível, você medita 
até que você se torna capaz de ver diretamente a verdade. E diretamente significa ver além dos conceitos. Por isso que é muito importante nós contemplarmos essas ideias. Contemplarmos e praticarmos. Relacionando o que nós, esses ensinamentos com as nossas próprias experiências de vida. E depois passamos para um, um, um outro nível mais profundo. Passamos a meditar a respeito disso. E quando você medita, você vai além dos conceitos. Você vai além dessa, dessa parte in, intelectual. Você começa a sentir o sabor dos ensinamentos. E, e começar a sentir o sabor dos ensinamentos é o modo mais profundo de entender os ensinamentos. That, that's it, Tani. Ok, now uh, let's coming back to this prayer quickly. I'd want to, to uh, complete this teaching today, if possible. So let's come back to the prayer and the questions that I asked you to uh, contemplate. Number one, you know, what is prayer? Mm -hmm. Now, what does it mean to you? What is prayer? What is the activity of prayer? Why do we pray? What's actually happening when we pray? Então vamos voltar para a prece. Para as perguntas que eu, que eu pedi para vocês contemplarem durante a semana. E a primeira delas é o que é prece? O que significa prece para você? Por que nós rezamos? O que é a atividade da prece? O que é realmente o que nós estamos fazendo quando nós rezamos? Então, a Anne quer ouvir as, as nossas respostas. What does prayer mean to you? Hmm. O que significa a prece? Why pray? Uh -huh. Para que rezar? Por que rezar? It's a wish. É, é um desejo? A wish? Who are you talking to? Who are you asking to grant this wish? In, in, perhaps in this prayer to the Lama, or to the teacher? It doesn't have prayer in general. In general. Why do we pray? What is prayer? Oi, Carla. Bárbara wants to talk. Pode falar, querida. Então, Anila, boa tarde a todos. Então, eu vejo a, a prece para mim é uma mensagem oral. Né? Ela é uma mensagem que ela pode ser também escrita ou em pensamento. E isso é, eu vendo a prece, o contexto da prece a nível intelectual, com o intelecto. Né? Normalmente ela se dirige a uma divindade, né? um santo, ou seja, pedir uma bênção, ajuda sobre alguma aflição, né? confusão a qual a gente esteja vivendo naquele momento. Né? Então, a prece a nível intelectual, ela é realmente dessa forma. Né? E quando nós entendemos a prece, o que significa a prece, na verdade, que é o nosso desejo, né? 
Então, a gente pode se perguntar assim, e por que e para que fazer preces? Né? No meu caso, né, é para beneficiar o maior número de pessoas possíveis. Né? É, para mim, prece é isso, é quando eu me volto, é quando eu me externo né, para trabalhar em benefício de, de uma ajuda de outros seres. Para mim, prece é isso. Então, a, a, a Ridzin falou né, que, é, que, que prece é um desejo. E aí a Anne perguntou, mas você está falando um desejo para quem? Você está se dirigindo para quem? E aí ela mencionou, ah, nós, você está rezando para o pro, pro Lama. E, e aí a Anne continuou a reflexão, mas, mas por que rezamos? O, o que, que é prece? E, a, e aí a, a Bárbara respondeu, e a Bárbara uh, says, uh, a, a, a prayer is, is a, a, an oral message, or a written message, or a message in thoughts, and uh, the context of, uh, of a prayer in intellectual level, is a demand it's a, a an asking for help that you do for a saint or a, a, a special god you want, want to talk and you ask them uh, a help about some something that is afflicting you or uh, about your uh, a, a, a special situation of confusion that we are going through at, at this moment. And uh, why and what for doing uh, prayers? For me, Barbara is, uh, says, uh, is, is to, to beneficiate the greatest number of people Uh, for me, is this? It's um, I'm doing the the prayer because I want to work to to, to benefit all the beings. That sounds like you're praying to something external. Mm -hmm. You're yeah. praying for something that you think you don't have now. Is that right? Now, it, you're praying to something that appears to be external and you're praying for something that you think you don't have now. Is that right? Então, a Anne está, está mencionando. É, a maneira como você está apresentando a prece, Bárbara, isso soa que você está rezando para algo externo e, e como se você achasse que você não tem esse algo dentro de você. É, é isso? Não, something that you don't have now. É, algo, algo que você não acha que você tem agora. Não entendi. É, você That's reza para algo fora. Né? Você tá, Deus está ali, Santo Antônio está ali, né? São Jorge está ali fora. Você hum. reza para algo fora de você, como se você, como se você achasse que você não tem isso dentro de você, que você não tem isso agora em você. Hum. A sua oração é para fora de você. Ok. Então, e essa, esse tipo é eu, quando eu falo da, da oração, da prece, nesse sentido, eu for, falo de uma maneira intelectual, como eu disse antes. Uhum. O meu intelecto falando. E essa apresentação é como se estivesse fora de mim, sim, né? uhum. nesse momento. Mas quando eu, eu, eu estou contemplando sobre a prece, uhum. né? eu não percebo ela fora de mim. Uhum. Eu não percebo. Né? 
Eu, eu a percebo yeah. como é, é, uma, uma prece de uma forma intemporal. Intemporal, não atemporal. Yeah, it's just by, you know, I said that because of the way that she described prayer. It sounded like she was praying to something other than herself. She was praying to something external. That was her expression. I'm just translating mm -hmm. what she said. Yeah. Mm -hmm. I, I'm sure there are many aspects to her prayer, mm -hmm. but in the way that she just explained it, it sounded like she was praying to something outside and she was praying for something that she didn't have at this moment. When we wish for something, I mean, ask yourself, when we wish for something, does that imply we have it or we don't have it? Então, uh, Anne para a Bárbara, né? Ah, pela descrição que você fez de prece, parece que você está falando com algo externo. Como se você achasse que você não tem agora. E, e aí, Bárbara, Bárbara acrescentou. When I talk about prayer, I, uh, I talk in an intellectual way. This, uh, mm -hmm. in fact, this representation that I am praying to, it's it's uh, it's something that it's outside me. But when I contemplate the the prayer, I can feel it inside me. Mm -hmm. It's 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 uh, it, it's beyond time. Mm -hmm. uh, And in Yanni acrescentou, né? A maneira como ela descreveu a prece é como se ela estivesse rezando para algo externo. Eu compreendo que ela tem muitos e muitos aspectos da, da, da prece dela, mas pelo que foi descrito, ela reza para algo que ela acha que não tem. E, 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 e nos questionamos a, agora. Quando nós desejamos algo, né? fazemos uma prece para nós queremos aquela coisa. Quando nós desejamos algo, isso implica que nós temos já esse algo ou que nós não temos? Does a, a wish, when we say I wish for something, Doesn't that imply that you don't have it? Quando eu digo eu desejo. The word wish. Uh -huh. hmm? Quando eu digo eu desejo algo, a palavra desejo, isso não implica que é algo que eu não tenho? Eu não tenho oh. algo, então eu desejo aquilo. Gal wants to talk. I think, yeah, I think we need to investigate how we're using language because it's very revealing. Language shows us how we are conditioned to see things. And so very helpful to examine these ideas, these words. You know, what are we doing and why are we doing it? You know, this is not just blind faith. And most of us never examine anything really profoundly. We just follow. Somebody says, do the seven line prayer and you don't question. But I'm not that kind of teacher. I want you to question. I want you to be curious. I want you to investigate, look at things, understand what you're doing and why you're doing it. And then 
you can inspire yourself. Otherwise, when the teacher's not around, there's no inspiration whatsoever. You might as well, you know, just forget everything. Quando eu digo desejo, just, just let me silence somebody. Desejo. Eu desejo algo. Eu acho que nós temos que investigar como nós usamos as palavras. Nós temos que investigar de maneira mais profunda, porque geralmente nós estamos muito viciados em usar as, as palavras e os termos cegamente. Nós não questionamos, nós não indagamos. Simplesmente alguém nos fala algo e como robozinhos nós reproduzimos sem uma reflexão mais profunda. E a maioria de nós faz isso. Por exemplo, se chega um lama e diz assim, é preciso fazer a prece de sete linhas. Você faz a prece de sete linhas como um robozinho. Você não se pergunta por que eu tenho que fazer isso? Para que eu tenho que fazer isso? O que é que isso significa? E eu não sou esse tipo de professor. Eu não sou esse, esse, esse tipo de, de professor. Eu procuro sempre estimular vocês a questionarem, a investigarem, a olharem para aquilo mais profundamente. Mas por que eu tenho que fazer isso? Para que eu tenho que, que fazer isso? Quais são as consequências de se fazer isso? Porque se você tem esse, essa, essa postura mais reflexiva, mais, mais questionadora, aí sim você pode se inspirar a si mesmo. Você não fica dependente do, do professor. Porque se você não tem essa postura investigadora, questionadora, reflexiva, Assim que o professor sai do ambiente, assim que o professor está distante, você esquece completamente o que você aprendeu e o que você tem que fazer. Então, é muito importante nós, nós refletirmos é, sobre as palavras que nós estamos usando. That's it, Tani. Bettina wants to talk and, and Gal wants okay. to talk. So, yeah, Bettina. Hi, Bettina. How are you? I'm fine, thank you. How are you? Então, é, eu penso a respeito do desejo quando eu faço uma prece. Esse desejo para mim foi uma coisa que se criou. Tipo, com esses ensinamentos, eu acho assim, vem o distanciamento do meu próprio sofrimento. Eu vejo situações, podem ser N no trabalho, numa relação de mundo. Mas esse distanciamento faz que cria uma certa sensibilidade para os acontecimentos do mundo. Guerras, torturas, etc., que a gente ouve todos os dias. E eu fico sem resposta. É uma coisa que me pega muito forte, assim, na impotência. E não querer fazer parte de uma espécie mentirosa e cruel. E eu fico em profundo silêncio, porque não tem resposta para isso. E depois, quando a prece vem, são palavras reconfortantes que eu acredito que me coloca numa situação que eu possa pensar em algo, como ser humano. So now I will translate. I say this, this wish when I pray is a wish that has to be created or that has been created when I was... Uh, thinking about the teachings and applying them into my daily life because I saw my own problems. But then I became very distant from my own problems because I thought it's not so important as I saw that it was. And I got much more open for the world's problems, wars and tortures and injustices. And that made that I felt a very profound pain. And I just, didn't want to say anything anymore. I wasn't very proud to be part of such a cruel species. I didn't want to make part of that, be part of that. And when I received the text of the prayer, I felt that was very comforting, like the words. I said, okay, now I can restart to think about something. Uh, my position on this planet, because I think it's not just something, you know. 
And this is the, the point I stopped. Mm -hmm. Right, thank you, Bettina. Okay. Anybody else want to say what prayer means to them? Gao wants to talk. And Karun wants to talk too. Yes, I, okay. Gao first, okay, Gao. Personally, what does prayer mean to you and why do you pray? O que a prece significa para você e por que você faz prece? Ela, para mim, ela significa uma lembrança, né? É como se eu tivesse uhum. conduzindo ela para me levar a mente para os trilhos, para o caminho que eu devo seguir. O que é que eu devo fazer? Então, quando eu estou fazendo as preces, é como se eu estivesse relembrando, rememorando e direcionando minha mente para o caminho. É para aí que você deve seguir, é para isso que você deve ir. É colocar as mentes, a mente nos trilhos, né? na caminhada. So, why you pray is to help you keep your direction. Is that why you pray? É, 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 é para isso que, que você é, faz oração, Gal? Para te manter nos, nos trilhos? Te manter no caminho? Você é me lembrar qual é o caminho, me ajudar a, 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 quando eu estou me perdendo, quando eu estou divagando muito, a voltar. É para esse caminho que você deve ir, sim. Eu entendo dessa forma. Eu tenho feito práticas e, e as preces para isso. Sorry, Carla, you have to translate. Mm -hmm. I forgot. You have to translate because there are English speakers here. Yes. People who don't speak Portuguese. So mm -hmm. we have to be kind. Mm -hmm. Yes. So uh, Gao said, uh, for me, uh, uh, a prayer means a reminder. Something that I, I do because it leads me. It leads my mind to what I have to do. It puts my mind in the right direction as, as, as a train. Mm -hmm. A train gets lost and I have to put in, in the right way. And I can use the, uh, mm -hmm. I use this prayer in especial when I feel I am distracted or I am getting lost in my things. And I, I think that the, the prayer uh, helps me to put me aligned uh, uh, what I, I have to do. Karun. Mm -hmm. Karun. Okay, good evening, everybody. Uh, usually prayer is a limitation when we feel is addressed to an entity or imaginary entity could be God or deity or any other uh, uh, con uh, con conceptualized identification of a higher source. So when we begin to pray, we are addressing this limitation within ourselves and we look forward to uh, addressing it to this uh, higher source externally, to some outside source within us. So when we are actually praying, I think we are engaging our thought and our understanding and our words or verbal intention to direct our activity of uh, acquiring this, uh, overcoming this limitation by through, through some external help. So this is how uh, this is basically done. The, <clears throat> the actual intention of the prayer may be to overcome or get higher guidance or, or seek for some relief in some of the limitations that we, we feel during our uh, ordeals in life. So I hope it makes sense uh, just on this side of uh, the question. 
Ja traduzi. Are you going to translate or you want Carla to translate? Uh, I think Carla could translate it. Então, o Carum estava mencionando que para ele prece é você suplicar a um Deus ou a uma deidade que em princípio é algo externo e você concebe esse Deus e essa essa deidade como a fonte mais sublime, né, mais elevada de, de sabedoria para que e essa fonte ela faz com que você seja capaz de ultrapassar os seus limites. Essa fonte que te leva a superar qualquer tipo de dificuldade, restrição ou limitação que você tenha. E quando você faz a sua prece, você faz com uma intenção. E geralmente essa essa intenção, ela tem três aspectos. Uma é, é pedir uma ajuda para algum problema que estejamos passando, para alguma limitação. Um outro é, é pedir a guiatura para que nós possamos tomar a decisão mais, mais adequada. E um terceiro ponto é, é suplicar um alívio para algo que nós estejamos passando. Então, para o Carum, a, a, a prece tem, tem, tem esse aspecto. Is that right, Carum? Tá, tá, tá traduzindo. Yeah, Great. <laughs> Thank you, Carla. <laughs> Thank you. Okay, anyone else want to share their their feelings, their ideas about prayer? Uh, uh, alguém mais gostaria de, de, de compartilhar o, as suas ideias a respeito de prece? Carla, I'd like to say uh, something here. Mm -hmm. One minute. I'd like to say something here. Mm -hmm. Now, let's come back to the Buddhist path again. Mm -hmm. Now, the essential element of the Buddhist path, which you're introduced to right from the very beginning, is the whole path from beginning to middle to end is about mind. It's about mind or our mental processes. Now don't forget that because that is the Buddhist path. Now, come back to prayer, understanding that, understanding that all it is we're working with is our own mental processes, which is what we call mind. Then what are we doing when we pray? I'm bringing you back to, you know, the essential points. Don't get lost because, you know, when you say you pray to something external, so is that something other than your own mind? What are you doing? Então vamos voltar. Are you, are you, listen, okay, I haven't finished, Carla. Okay. Are you relating to whatever you're praying to as a savior? Are you expecting 
someone or something to save you. That's not Buddhism. The Buddha said right from the beginning, he said, I'm not a savior. I can give you the tools so that you can save yourself, but I cannot save you. Então, vamos voltar para o caminho budista. O elemento essencial que você recebe logo no, no começo dos, dos ensinamentos budistas é que, desde o começo, passando pelo meio e até o fim, o seu caminho é sobre a mente, sobre os nossos processos mentais. E não se esqueça disso. O caminho inteiro budista é, é o, os nossos próprios processos mentais, o que nós chamamos de mente. E o que, que nós fazemos quando nós rezamos? O que, que nós fazemos? Nós estamos vo nos voltando para o, o que há de mais essencial no caminho budista. Se você está dizendo que quando você está rezando, você está rezando para algo externo, o que, que você está fazendo? Você está se relacionando com algo externo, que é alguém que é o salvador ou alguma coisa que é o salvador. Você está se relacionando com algo que você considera que vai salvar você? É isso? Lembrem-se que o Buda disse desde o início, eu não sou um salvador, eu não salvo ninguém. O que eu faço, eu posso lhe dar as ferramentas para você mesmo se salvar. Mas eu não posso salvar ninguém, eu não posso salvar você. That's it, Tani. Okay, now, you know, I, I think we get lost very easily. We get lost. We, uh, we, we, we come off the rails. You know, Gal was talking about the train on the rails. But, mm -hmm. you know, these rails are very much, very important for us to keep remember, you know, the basis of our path. And the basis of our path is our confusion, is our own mental confusion, is the distorted way that we're seeing life now. Don't forget that. The whole path is about working with this confusion, this distorted way that we see life. The whole path from beginning to end is about working with our mental processes to understand why we see things the way we do, why we react to things the way we do, how to alleviate the symptoms of suffering and the cause of suffering, and how to generate happiness or well-being and the cause of that genuine happiness and well-being. It's all about the mind, nothing else. So don't forget that. If you forget that, you're not on the Buddhist path. Yeah? You may be on another path, but you're not on the Buddhist path. What is the path? Where are we going? We're about we're awakening. It's the process of awakening 
to the true nature of who we think we are and the world around us. The true unconditioned nature. So then, you know, prayer. How does this relate to what we're doing, this process of awakening? So then we also come back to the Lama, you know, this idea of the Lama. What is the Lama? And why do we ask for the Lama's blessings? What does that mean? The Lama's blessings. What are we actually asking for? When we think of the Lama, what do we think of? What do we reflect on? How do we communicate with the Lama? What is it that we're communicating with when we say, please grant us blessings? Let's try to understand the words that we're using here. Eu acho que ficamos muito facilmente perdidos. Muito facilmente nós fazemos o que a Gal mencionou. Nós saímos dos trilhos. E esses trilhos, eles são muito importantes para que nós lembrarmos. E, e é muito importante que nós nos recordemos que nós estamos trabalhando com o nosso modo distorcido de ver. Nós estamos trabalhando com a confusão, com a maneira distorcida de ver a vida. Como nós estamos vendo a vida. E o caminho inteiro é trabalhar com esse modo de ver distorcido, com a confusão. É trabalhar com o que é que nós estamos fazendo. É trabalhar com por que nós vemos as coisas do modo como nós estamos vendo. Por que nós reagimos diante da, daquilo que nós estamos vendo? Como nós podemos aliviar os sintomas do sofrimento e como nós podemos aliviar as causas do sofrimento? Como nós podemos alcançar o bem-estar, a felicidade genuína e como nós podemos alcançar as causas do, desse bem-estar e da felicidade genuína. Não se esqueça disso. Porque se você esquecer, você não está de forma alguma no caminho budista. E também não se esqueça de para onde nós estamos indo. Para onde nós estamos indo? Nós estamos indo para a verdadeira natureza de quem pensamos que somos e para a verdadeira natureza do mundo dos fenômenos à nossa volta. Pra, nós estamos nos dirigindo para a verdadeira natureza não condicionada. E qual é a relação da prece com esse processo de, de despertar? Com esse processo de acordar para a verdadeira natureza de nós mesmos e do mundo dos fenômenos? Qual é a relação da prece com isso? 
E nesse contexto nos, nos, nos perguntemos, o que é o lama? O que são as bênçãos do lama? Quando nós estamos fazendo uma prece, nós estamos fazendo uma prece para quem? Como é que nós nos comunicamos com o lama? A quem nós estamos nos dirigindo quando nós pedimos, por favor, no, no, nos dê as bênçãos do lama? Tentem entender as palavras que estão sendo usadas aqui. That's it, Tânia. Ok, so let's look at this. So, what is the Lama? When we ask for the Lama's blessings, first of all, we've got to understand the Lama in order to receive the blessings. So, what's the Lama? What does that mean to you? Então, o, o que significa o, o Lama para vocês? Para que nós possamos compreender o que são as bênçãos do Lama, nós precisamos entender o que é o Lama. Gal wants to talk. Ah. Yes. Yeah. <laughs> uh, uh, é Denise wants to talk. Gal, Gal você quer falar? Ou, 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 é porque eu... Eu, eu deixei levantado. Ah tá, de... ah, tá bom, tá bom. É, 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 é Denise wants to talk. É Denise que quer falar. Ok. Hmm. É, é interessante a gente se questionar e investigar. É, um lama, dentro da minha condição limitada, meu ponto de vista condicionado, o lama é o professor. É um professor que ensina um caminho espiritual para a iluminação. É um professor que tem um corpo físico precioso, que adquiriu um nível de realização interna e que tem autorização para transmitir os ensinamentos. Ele, teve, ele obteve essa, essa autorização por um mestre de uma linhagem e ele fez os seus votos para que todos os seres alcancem a liberação do sofrimento e consiga as verdadeiras felicidade. É isso que eu, eu entendo. É uhum. uh, I think it's very uh, interesting and important questioning and investigating and uh, the Lama, based on my point of, of view, very limited and very strict. Uh, the Lama is a physical teacher, is a physical teacher who teaches the spiritual path to enlightenment is one person physically who uh, studied a lot and have a high level of realization and because of this this person uh, received uh, uh, he was authorized by a great um, master of some lineage to transmit the teachings. And a lama is also uh, someone who uh, did votes, who, who did vows, and he did a special vow that was to act and to teach because he wants to uh, every being can uh, uh, attain the liberation and uh, every being can reach the genuine happiness 
and and he will work for this. This is a lama in in Adonis's view. Mm -hmm. Anyone else? Mm -hmm. Thelma, what's a lama to you? Thelma, o que significa lama para você? I suppose there is a, an outer lama who mm -hmm. is, as Denise just described, an inner lama who is my Buddha nature that can guide me and uh, to whom I communicate in a heartfelt way that I call prayer. Uh, to all the lamas, I, uh, all types of lamas I can, I communicate through prayer as well as many other types of communications, but I suppose prayer is a stronger way to uh, communicate to them. Uh, a book, a Dharma book, could be a is a Lama. And uh, the nature of the mind, whatever it is, I suppose it's a llama too. And um, They show me the, the way. Okay, thank you. Get, get you know, I yeah. think, um, yeah, please translate. Quer traduzir, Thelma? O que eu traduzo? Ixi! Nossa, Denise! <risos> oh, não, não, carrinha, eu, desculpa, carrinha. Não, não, é... eu, eu, eu traduzo, querida, pode ficar tranquila. Tá. tá. Então, <risos> é, Thelma Thelma estava mencionando, hum? Thelma is, is, is telling us that for her there are uh, an outer lama that is an, an, an outside lama. And there is inner lama that is our uh, build, uh, our builder's nature that can guide us. And I can uh, make a, a very high and profound communication in a way very, very uh, sensitive that I cause this communication a prey. A prayer. No? A prayer is a kind of communication, a highly and sensitive communication. No? And a prayer is a, a, a very uh, intense and strong way that I can use to communicate, to, to make the communication with my Buddha's nature. But at the same time, I can understand that a book of the Dharma is also a Lama. And uh, I can also understand that the, the mind's nature is also a Lama too. And I can understand that anything can, can be a Lama. Because they, a, a Lama means to me 
that is, is something or someone that shows me the way. That's it, Sunny. Mas não era para okay. quê? So, can I go, can I had to translate in Portuguese, lá. Não. <laughs> então, okay. ela, ela, ela falou que, que tinha um, um lama na, na interpretação dela, né? há um lama exterior né? e o um lama interior. O lama interior é também chamado de natureza búdica. É a natureza búdica que pode me guiar pelo caminho, que me proporciona tomar as decisões mais adequadas. E a prece significa um modo de comunicação. A prece é um instrumento de comunicação muito sensível, muito profundo. A prece é o modo mais forte e mais intenso de eu me comunicar com a minha verdadeira natureza búdica. Por outro lado, eu posso também conceber que um livro do Dharma é também um lama. Eu posso conceber também que a natureza da mente é também um lama. E eu posso entender que o que quer que seja pode ser também um lama, pode ser também meu professor. Porque tudo isso me mostra o caminho. Então, para mim, o lama representa aquele que me mostra o caminho, que me mostra por onde eu devo seguir. Uh, that's it, Sunny. Yeah. But, okay, we're, we're, again, we're missing the essential point here. Mm -hmm. You know, if you start off with a definition that is incorrect, then the rest of your understanding is not going to be so clear. So everything that Dharma said is, is true, but the essential point is the meaning of the word Lama. If you understand the, the meaning of the word, then what Dharma is saying, it makes more sense. Mm -hmm. So the word, uh, It's two syllables, and the first syllable is la, and the second syllable is ma. And la means supreme, above all, nothing higher. And ma means mother. So, it's interesting that we call our teachers supreme mother you know whether they're masculine or feminine it doesn't matter yeah because uh, we have to look at what is supreme what is above all and here when we talk about the mother we're talking about our own wisdom nature which we call the mother. Why? Because the mother gives birth. And here we're talking about this wisdom gives birth to all realization. So we're not talking about a person. We're talking about this wisdom nature that is within us all, this essential wisdom nature which is embodied in the teacher that we call the Lama, which is the embodiment of wisdom. Otherwise, we wouldn't know the activity of wisdom. We wouldn't know what wisdom is unless it was embodied in a form that we could relate to. So we call the teacher who we respect as having that level of realization, we call them Lama, Supreme Mother, or one who embodies that realization. 
there are three aspects to the Lama. The uh, Lama that you know, the physical aspect or the embodiment of that wisdom, which is your, uh, your teacher, the Lama. The inner Lama, which is all the insights that you have along the path all your experiences that you have along the path. That is what we call the inner Lama. And the secret Lama, which is your own nature, which will reveal itself more and more as you practice. So altogether, there is the outer Lama, which is uh, the easiest one to relate to because we relate to the physical body of the Lama. But it's only through practice that we can realize what is the inner Lama and what is the secret Lama. You can't see the inner Lama and you can't see the secret Lama. But without the outer Lama, we'd never know the inner lama or the secret lama. So we depend on the outer manifestation of this wisdom to be our guide, to awaken us to our own nature. So we have great respect for our teachers as the embodiment of this wisdom. And this is why you don't take a teacher easily. You don't say to somebody who smiles a lot, please, will you be my teacher? Yeah, because you don't know what you're saying. When you ask somebody to be your teacher, it means you have confidence that they have that level of wisdom that can guide you, that can guide you to your own nature, which is the true Lama. So, there's a lot of testing that goes on between the student and the teacher. The teacher has to be sure that the student will follow uh, the guidance of the teacher. Otherwise, it's a waste of time. Yes? So the teacher will check the student over and over again to see whether they are ready to be a student of that teacher. And at the same time, the student checks the teacher by practicing what the teacher advises, the methods of practice. That's the only way you can check the teacher. You can't check the teacher externally, you know, because they may appear to be a very good teacher but actually they may not know very much at all. But on the outside, they appear to be very compassionate, but we don't know their wisdom. You can't judge the wisdom externally. Only by practicing the teachings that you begin to awaken to your own nature. And as you awaken to your own nature, you have more and more confidence in the Lama, because you begin to see what is the Lama, what is the true Lama, which is not limited by any physical body. That's just a means of communication. So when we ask for the Lama's blessings, what are we asking for? Yeah? When we understand this definition of Lama, Supreme Mother, the wisdom that is beyond all, then what is this activity of blessing? What does that mean? What's taking place?
Então, nós estamos perdendo um ponto aqui. Se você começar com a compreensão incorreta, você vai seguir como um errante. O que a Thelma falou, tudo que ela falou, está né, é, correto. Mas nós precisamos refinar para nos concentrar no essencial. O que significa lama? Então, lama é composto por duas é, sílabas, né, ou duas, do, do, dois termos, que é lá, que significa supremo, acima de tudo, nada mais alto, o que, é o que existe de mais e mais elevado, e má, que significa mãe. É interessante que nós chamamos de lama, não importa se é homem ou se é mulher, mas nós o chamamos como mãe, que é supremo, que está acima de tudo, que, que é aquele que nos leva para a nossa natureza de sabedoria. E essa sabedoria, e por que essa figura da mãe? Porque assim como a mãe nos dá a luz, a sabedoria dá a luz a realização. Então, a, a realização... Não, 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 não. I didn't say that. You said that. I didn't say that. What I said, hmm. what I said was, you know, the, why do we call the, the wisdom itself, Supreme Mother? Mm -hmm. Because the mother gives birth. Mm -hmm. Yeah, this is really important. Mm -hmm. When we think of the mother, we think of the mother giving birth. Mm -hmm. So here we relate this to wisdom. This supreme wisdom, it gives birth to all realization. Mm -hmm. That's what we're talking about. When we talk about the Lama, we're talking about this supreme wisdom, which is our own nature. Mm -hmm. That level of realization that gives birth, everything arises from that realization. Mm -hmm. It had nothing to do with light, yeah. Uh, no, because giving birth in Portuguese is dar a luz, the translation. It's, there is nothing uh, ah. like, is the expression when a, a, a mother is giving birth in Portuguese, the, the terminology is a mãe está dando a luz o filho. <laughs> Sorry, Carl. <laughs> okay, okay, no problem. No. It's any, any, porque em inglês, né, é, dar a luz, ou seja, você dar um parto e você trazer a criança para a luz, né, em inglês é giving birth, uh, giving birth, que seria dar o nascimento. Mas em português a tradução é dar a luz, né, dar a criança para a luz. Só que aí a, a Anne estava considerando que eu estava fazendo a tradução errada, né? Eu tava falando de alguma luz aí, mas mas não, aí eu, aí eu expliquei para ela que é, giving birth in English, em português a gente traduz como dar a luz. E, e essa e, e é, quando é, é quando se fala que é a suprema mãe, né? essa sabedoria suprema que é a nossa própria natureza ela dá nascimento a toda a realização. E tudo vem dessa realização. Essa, essa natureza de sabedoria, que é a incorporação da sabedoria. Né? O lama é a incorporação da sabedoria. E quando nós chamamos o professor de lama, nós temos um profundo respeito por ele ter alcançado esse nível de realização que faz com que nós o chamemos de Mãe Suprema. Então, e o Lama, ele tem três aspectos. Tem o Lama físico, que é, 
que é concebido como a, a incorporação dessa, dessa sabedoria suprema e de quem nós precisamos muito para receber os ensinamentos. Nós temos o lama interior, que são todos os nossos insights ao longo do caminho, todas as nossas experiências ao longo do caminho. E há também o lama secreto, que é a sua própria natureza que se revela mais e mais à medida que você pratica. Você não pode acessar, você não pode ver o lama interno, nem o lama secreto, a não ser que você tenha o lama externo. Você depende do lama externo para que ele seja o nosso guia para o lama interno e para o lama secreto, que é a nossa verdadeira natureza. E algo é muito importante de ser destacado aqui, é que você não escolhe o seu lama aleatoriamente. Você não escolhe o seu professor ah, porque é alguém que tem que, a, a, que sorri muito para mim, né? ou porque tem uma aparência determinada. Você escolhe o seu professor porque você tem confiança nele. Você tem confiança que ele pode te guiar para a sua verdadeira natureza. Você tem confiança que ele pode te guiar para o seu lama secreto. E essa relação é algo muito, muito profundo. O professor deve ter certeza que o aluno vai seguir as suas orientações. Porque se o professor sentir que ele vai falar para o aluno e o aluno não vai respeitar os ensinamentos que ele está dando, não vai praticar, então, para quê? E, e do mesmo modo, o professor checa o aluno. O professor verifica se o, se o aluno está é, cumprindo né, as, as suas orientações. Da, do mesmo modo, o aluno também checa o professor. E como é que ele checa o professor? Quando, ele, quando o aluno pratica o que o professor é, orientou, cumpre as determinações do professor e ver na prática se os ensinamentos do professor funcionam. E é só praticando os ensinamentos do professor que você vai despertando para a sua verdadeira natureza. Porque você vai poder começar a ver quem é o verdadeiro lama. O lama é, é um meio de comunicação. E, e quando nós perguntamos, e quando nós falamos sobre bênçãos do lama, quando nós pedimos as bênçãos do lama, o que significa essa atividade de bênçãos do lama? O que é bênçãos? O que significa bênçãos? That's it, Tony. You know, the reason that uh, we start with the outer lama is, is because it's much easier to relate to a form. Much easier to relate to something that is embodied instead of something that is abstract, like our own nature. It's, it's very hard to relate to our own nature, which is formless. And so uh, we start with, you know, this devotion to the teacher and the teacher's qualities, you know, but really what we're doing is we're communicating with this wisdom, this wisdom nature that is embodied by the teacher and that is always within our own heart. So the blessings are really this process of awakening to our own nature. These glimpses of our own nature, this clarity that comes with practice and being able to 
see more clearly uh, this process of our, our heart opening so that we can see this is this is the meaning of blessing your awakening within yourself yeah There's nothing outside nothing's coming from outside in uh, you know that's the incorrect view that's a very dualistic view to believe that something's coming from the outside uh, that's going to save you um, we're acknowledging that we have everything that we're looking for. And the more we see that, then the more these blessings start to arise more and more. This wisdom is within us. But this dependence on the external lama, the devotion to the external lama, it's a way of communicating with the inner and secret lama. So with prayer, you know, it might sound strange, but actually we're just talking to ourselves. Yeah. <laughs> we're talking to our true nature. We're saying, come on, wake up. You've been asleep long enough. Come on, wake up now. So I can see you more clearly. Wake up, wake up. Mm. No, I'm not going to believe all this fabrication I keep creating. I know that's not you. Yeah. I know where I'm going to find the answers. I'm not going to look outside anymore. I know where the answers are. Mm. You know, so it's it's like you're you're inspiring yourself. Blessings is is a, a form of inspiration. It's a, yeah, you're 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 talking to your own nature. You're opening your heart. So this nature can reveal itself to you. Yeah. Something that you have, that you always have, that never changes. It's always there, but you never allow the space for it to reveal itself. And now you know where you're going to find the answers. And this is the Lama, the Lama's blessings. Yeah. A razão pela qual começamos com o lama externo é porque é muito mais fácil nós nos relacionarmos com algo que tem forma. Então, nós precisamos de algo que tenha forma externa, porque é muito mais fácil nós nos relacionarmos dessa forma e é extremamente difícil nós lidarmos com algo que é abstrato. É muito difícil nós lidarmos com algo que não tem forma, como é a nossa verdadeira natureza. Por isso, nós começamos com um professor externo. Nós começamos com a devoção por esse professor externo, com respeito a esse professor externo, porque esse professor externo é a incorporação da sabedoria suprema. E as bênçãos... É, significa é, o, o fornecimento daquilo que vai fazer com que se desperte a nossa verdadeira natureza. É a clareza que vem com a prática. As bênçãos têm relação com sermos capazes de ver mais claramente. Sermos capazes de abrirmos o nosso coração mais e mais. 
as bênçãos têm relação com despertar dentro, do si, dentro de si mesmo. Se nós refletirmos um pouco, é, existe essa visão extremamente dualista de que algo fora de nós vai nos salvar. Isso é extremamente dualista, isso é muito limitado. Então, nós reconhecemos esse, esse, essas bênçãos e dizemos para o Lama que essas bênçãos do, do, do Lama, que nós possamos receber essas bênçãos do Lama. Só que nós passamos a compreender mais e mais que essa sabedoria, ela está em nós. Mas, no primeiro momento, nós dependemos do lama externo. E nós devemos ter essa devoção com o lama externo, que é o meio de nos comunicarmos com o lama interno e com o lama secreto. Quando nós fazemos a prece, que nós estamos falando com a nossa verdadeira natureza. Vamos lá, acorda, menina. Né? Acorda, você estava dormindo há muito tempo. Eu não vou continuar acreditando nisso que eu construí até agora, nessa fabricação mental que eu construí até agora. Eu não vou continuar acreditando. A, a, ative, desperte, é como se você estivesse conversando com a sua verdadeira natureza. E as e, e as bênçãos, elas são uma forma de inspiração. Você fala com a sua verdadeira natureza, você fala com o seu coração. Você fala com algo que sempre esteve com você, que sempre esteve aí. Mas você não deu oportunidade, você não deu espaço para a sua verdadeira natureza se manifestar. Mas agora, mas agora você dá espaço. Você se comunica com ela e você recebe as bênçãos do Lama. That's it, Tani. Ok. So, you know, when you read this prayer now, again, I hope that it will give you a, a new sense of the meaning. So let me go through this very quickly. So I bow to the spiritual friend of the Supreme Vehicle. What are we talking about when we say spiritual friends of the Supreme Vehicle? Well, spiritual friends mean those who are really walking this path, who are really Uh, walking the path, yes, practicing. They're not just uh, talking about practice, but they're living the path. They're realized this supreme vehicle. What is the supreme vehicle? It is the path that brings you to full enlightenment in one lifetime. That's why it's supreme, this path of um, mantrayana or vadrayana as it's called, because it has so many skillful methods that it can awaken your mind to its own nature in one lifetime. It's the source of everything that is good in samsara and nirvana. Again, you know, this idea of what is good. By the gracious Lama's blessing, again, what are we talking about here? By the gracious Lama's blessings, yes? This is our own nature, yes? This is our own wisdom nature. Through recognition of our own wisdom nature, may my mind be purified with three kinds of faith. Faith develops 
and there are different kinds of faith. I'm not going into the three kinds of faith today because that would take me uh, to the end of the time that we have. But you can check up yourself the teachings on the three kinds of faith and the words of my perfect teacher, Pema Children. There are many, many teachings. You know, you only have to Google three kinds of faith and many different teachings will come up. So do read the different, um, the different ways that people express this teaching on the three kinds of faith. We wouldn't think that confidence is faith, but that's the ultimate faith when we have complete confidence in our own nature. Until then, we have intellectual faith, we have all kinds of faith, but uh, it's only when you really recognize your own nature that you have complete confidence. So then it's not blind faith anymore. It's faith that comes from seeing directly. And that is incredibly inspirational because you know the truth. You may not have realized it fully, but you've had a glimpse. So you know what is not true. And again, the second verse, by the gracious Lama's blessings. Now remember what we're talking about here, that essential wisdom nature, knowing how hard to obtain and how easily destroyed is this precious human life. We need to live our life, you know, more in the moment. We need to see the immediacy of our life, that, you know, we don't know if we're going to wake up tomorrow. There's no guarantees. And that's not how we live our life. We live our life now as if we're going to go on forever. You know, every one of us thinks we're going to wake up in the morning. How many of you really have that doubt that you're not, you may not wake up tomorrow? Really strong doubt. How many of you? Yeah? I don't think one of us has that kind of uh, doubt that comes from the actual truth of life itself, that uh, fragility. You know, most of us think, as I say, you know, we, we plan as if we're going to go on forever. We plan, what am I going to do tomorrow, this week, the end of the year, Christmas, whatever. You plan as if you're going to go on forever, but there's no guarantees. So we need to uh, be more aware of our own fragility because then we won't waste so much time. Now, you know, endless. I'll do it tomorrow. I'll do it next week. I'll do it when I retire. Mm. But we never know. So in all my actions, according to their karmic effect, may I try to do what is right and avoid what is wrong. Now, how many of us really consider karma in our daily life? That the way that we see whatever is happening moment by moment, whatever is arising to our senses moment by moment, how we interpret it as something positive or something negative, which will result in pain or pleasure, happiness or unhappiness, this is karma. And this is happening moment by moment. How we see life is how we are conditioned to see life at this moment and how we interpret what we see, that is also due to our past mental conditioning, whether we see it as pleasurable or painful. There's nothing 
that intrinsically exists. There's no objective world out there that intrinsically exists. Everything depends on how we interpret what's coming in through the senses. And then that will result in different elements of suffering, frustration, agitation, satisfaction, or joy, pleasure, happiness. It depends on how we interpret what's coming in through the senses. And this is all karma. Whatever arises to the senses at this moment, moment by moment, will be interpreted to be a certain way. And then the way we see it, the way we interpret it to be, we then react to what we think is happening. And then that reaction, again, creates more conditioning, another imprint in your consciousness, which will then condition your future experience. So as I always say, the past experiences that we've had, they leave imprints on our consciousness, which then act as filters when the present impulses arise, the, the present moments of consciousness arise, they arise through filters of our past conditioning. And so we have to see whatever is happening a certain way, and we react to it. Depending on you know, how many moments of conditioning are leaving positive filters, or moments of conditioning leaving negative filters, then we will see the situation in a positive way or in a negative way. And that results in pleasure or displeasure or whatever else the mood may be. So we have to be very careful of karma, how we react to what we think is happening in this moment, because that will be our future experience. So in all my actions, according to their karmic effect, may I try to do what is right and avoid what is wrong and develop a genuine determination to be free from samsara as I train in the preliminaries. Now, what does samsara mean? You know, samsara is not a place. Samsara is the dualistic, distorted way that you see life at this moment. And we're trying to free, of our, free, free our mind from this very limited perception we have, a very distorted perception that we have that interprets whatever is arising to our senses incorrectly. That is samsara. Samsara is the mind that gets lost in its mental fabrication. It doesn't see the nature of the projections. It gets lost in the projections, in the dualistic projections. So whatever you think becomes your reality. That is samsara. Whereas nirvana, then our perception sees the true nature of whatever is arising moment by moment, it sees the unconditioned nature it does not get lost in mental fabrication anymore. Pure vision, non-dualistic vision, non-fabricated vision. That is nirvana. And we're going beyond both. We're going beyond samsara and nirvana. 
We can't have samsara unless you have nirvana. You can't have nirvana unless you have samsara. It's still dualistic. So you, you're even going beyond these two ideas. So we're asked here, genuine determination to be free from samsara as I train in the preliminaries. Now, the preliminaries here, hmm, they could be anything. Basically, we're talking about the mind training itself. We're not really talking about the Nundro practice. This is more a Mahayana teaching than a Vajrayana teaching. So we need to remember, you know, the key points of the mind training teaching. By the gracious Lama's blessing, may I purify the untruth of duality. Wow. Yeah. What a prayer. Who are you praying to there? Come on, everybody. Who are you praying to? <laughs> may I purify the untruth of duality to the space of voidness. What a prayer. Incredible prayer. Wow. You don't hear many prayers like that. Yeah. And practice the profound exchange of my own and others' happiness and suffering. Meditating continually on the two aspects of bodhicitta, everything that we've been studying these past weeks, you know, ultimate bodhicitta, relative bodhicitta, tonglen practice, how to loosen your fixation, your mental fixation. Tonglen is the most powerful practice to loosen your attachment. exchanging yourself for others so that you begin to see from another view not a self-centered view breathe in breathe out breathe in breathe out by the gracious lama's blessing may i see whatever adverse events and sufferings before me as the tricks of the evil spirit of evil ego clinging and use them as the path of bodhicitta. Wow, that's a wonderful way, isn't it? A wonderful way to see all these things, all these events and circumstances is that we consider to be negative as the evil spirit of ego clicking. <laughs> yeah. That's why we see all this as negative, because we don't like whatever is happening at that moment. I don't like this. And that's why we suffer. Hmm? When something is an adverse event. What does it mean, adverse? Something that is interpreted as suffering. What does it mean? Is it something we like or something we don't like? This is why we can see it as a manifestation of ego clinging. We're saying it's no good. I don't want this. I don't want it to be this way. I want it to be that way. Adverse. Yeah. Remember, nothing intrinsically exists. Nothing objectively exists. Everything is how you interpret it to be. So you ask yourself now, why do you interpret things to be adverse? What does suffering mean to you? 
Is it something you like, something you don't like? I don't want this. I want it this way. Yeah? What is this mental process that generates suffering in our life? What is suffering? Yeah, Suffering is something we don't want, isn't it? I don't want to suffer. I want to feel good. I don't want to feel bad. Mm. So look at the root of that. What's the root of that suffering? It's the clinging to this idea of self. I, I don't want this. I want that. I don't like this. I like that. Mm. And then when this feeling of adversity arises or any kind of suffering arises, then we use it to realize the path of bodhicitta, both ultimate and relative bodhicitta. Utilize what's happening in your life. Don't just leave it, as I've said to you before, don't just leave it as something that appears to be negative. Utilize it as your path to liberation. Whatever is appearing in your life, in your daily life, use it as your path. Otherwise you waste so much time By the grace, gracious Lama's blessings, may I condense my lifetime's practice into a single essence. Now that you have to investigate. What is that single essence? What is the most important element to realize in your path? What is going to liberate you? from all this confusion. Single essential point. What is it? Investigate. By applying throughout my life the five powers of pure determination. Well, that's not so easy. Pure practice. Accumulation of merit purification of obscuration and prayers of aspiration. Well, if we can degenerate those five powers, it makes our path much easier. We've got more energy, more direction, more focus. We know what we're doing. We're accumulating positive conditions that will support our power. And we're purifying all the obscurations that are preventing us from seeing the true nature of what is happening moment by moment. Prayers of aspiration, so important that, you know, those wishes, those pure wishes which will direct our path. We know where we're going and we know why we're going there. Aspiration. We need aspiration. Even if we can't do it now, that's what we wish for. May all beings be free of suffering and the cause of suffering. We have to find a way, but we know what we're, where we're going. We know why we're going there. That's really important. By the gracious Lama's blessings, remember Lama's blessing, this wisdom nature within us all. When everything arises, as the antidote to ego clinging, 
and my mind finds freedom with happiness and confidence. May I take all adverse circumstances as the path. Yes. Yeah, so you don't you don't reject anything. Whatever is happening in your life, you can utilize it as your path to liberation. Okay, you may not like what's happening. It may not feel comfortable, but you don't run away from it. You investigate. You look at it. Now, why do I feel this way when this happens? What's causing this kind of reaction? Remember, it's all within your own mind. By the gracious Lama's blessings, may I keep my promises. Mm, that's not easy. That's why don't make big promises. Make small promises. Yeah. You know, if you're going to keep a, a vow or a precept, okay, today I'm going to be completely honest. Don't say for the rest of my life I'm going to be completely honest because you probably won't be able to <laughs> keep that kind of promise to yourself. But okay, for the next hour, I'm going to be completely honest. Well, what does it mean to be honest? Wow, that's not easy. Yeah, you've got to find out. Remember, Dujan Rinpoche used to say, as soon as you open your mouth, you're lying. Whoa. <laughs> no, what does he mean by that? As soon as you open your mouth, you're lying. Hmm? <laughs> Whatever you say, it's just an interpretation of what you think is happening, and that's a lie. Mm, it's not the true nature. Depends on many conditions. Yeah, so. May I keep my promises and be free of hypocrisy. That's not easy. We're always telling other people how to lead their lives. What about us? Yeah. We need to look at what we're doing. Yeah. Have no partiality and little outward show. So this idea of friends, enemies, and strangers, you know, we're trying to get equal vision between all beings. You know, this is the essence of emptiness. This equal vision to be able to see all beings equally. Otherwise, even the possibility of emptiness you're sabotaging because in order to have a friend, you have all these ideas. Oh, this person's so nice because, 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 because. In order to have an enemy, oh, this person's terrible because, 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 because. Yeah? And the stranger, we haven't formulated an opinion yet. But as soon as they do something that we like or we dislike and we get to know them, then we'll put them in one of those categories. Yes, either they're a friend or an enemy or whatever, somewhere in between. So all those becauses are mental fabrication. We're creating this relationship with this person through our fabrication. And that doesn't allow us to appreciate emptiness at all. So have no partiality and little outward show. We don't need to tell everybody we're practicing. We don't need to 
wear a t-shirt that says, I am a practitioner. I am. I am nearly enlightened. <laughs> or whatever. Mm. Protecting the commitments of mind training as I would my own life. Well, we don't even know what those commitments are. So very hard to protect them. So in essence, by the gracious Lama's blessings, may I genuinely train my mind according to all the precepts which further the two aspects of bodhicitta. So all the guidelines are really to generate and and to realize these two aspects of bodhicitta. The baby-like attitude, which is ultimate bodhicitta, and relative bodhicitta, which is, you know, the, the path of fabrication. We're trying to understand, you know, what is relative truth how it works. If we say something's good, it's because we have a previous idea of what is bad. Otherwise, without reference points, we'd never know anything was a certain way. We could never make a judgment on anything that we experience because without a previous reference point, how can you say it's like this or like that? And attain realization of the supreme vehicle within this very lifetime. How wonderful. Even if we practice the best that we can, That's a wonderful aspiration, isn't it? May I attain realization of the supreme vehicle within this very lifetime? How many of us really have that wish? By the merit of this heartfelt aspiration to practice the seven point mind training, which is the essence of the mind's peerless Lord. We're talking about the Buddha here and his disciples. May all beings accomplish enlightenment. Okay, so the more we read this and uh, contemplate this, then the more it will, the meaning will awaken within us as as we understand that prayer is a reflection and a inner communication with our own nature. This is a very helpful prayer. Sorry, Carla, I forgot about you. <laughs> uh, no, let's go. Uh, let me try. Então, agora vamos <laughs> ler a prece e tecendo alguns comentários a respeito né, dos, dos trecho da, da prece. Só lembrando, a prece se chama uma prece do treinamento da mente em sete pontos. Então, quando nós lemos né, a, a parte inicial da prece, nós dizemos eu me curvo aos amigos espirituais do veículo supremo. Quando nós dizemos eu, é, eu me curvo diante dos amigos espirituais, quem são esses amigos espirituais do Veículo Supremo? São aqueles que percorreram o caminho com a prática. São aqueles que viveram o caminho, que viveram a prática e que realizaram o Veículo Supremo. Aqueles que, que alcançaram a iluminação em uma única vida. E há muitos e muitos métodos ah, extremamente habilidosos que, que nos são é, ensinados que acordam 
a nossa verdadeira natureza em uma única vida. Então a prece diz, eu me curvo aos amigos espirituais do veículo supremo, fonte de tudo que é bom, no samsara e no nirvana. Então essa ideia né, do, do que é bom, essa, essa ideia de que pelas graciosas bênçãos do lama, que a minha mente seja purificada com os três tipos de fé, os, esses três tipos de fé, se eu fosse explicar para vocês agora, ia levar né, o, o, o tempo inteiro dessa nossa reunião que, que nos resta. Procurem pesquisar quais são esses três tipos de fé que vocês podem encontrar nas palavras do meu professor perfeito, nos ensinamentos de Pema Chodron. Pesquise no Google. Essa fé que pode ser concebida como a confiança completa na nossa verdadeira natureza. Antes disso, nós temos uma fé intelectual. Só quando você vê diretamente, só quando você tem esses lampejos da sua verdadeira natureza, é que você sabe o que não é verdade e o que é a verdade. Então, pesquisem essas, essas, esses três tipos de fé no Google. No outro verso, pelas graciosas bênçãos do Lama, sabendo quão difícil é obter a preciosa vida humana e quão fácil é perdê-la. Nesse, nesse, nessa estrofe aqui, é, a prece no, nos, nos convida a refletir a respeito da imediatidade da vida, a respeito da brevidade da vida. E nós podemos nos questionar, quantos de, de nós aqui tem a verdadeira dúvida sincera de que talvez não acorde amanhã? Em geral, nós acreditamos piamente que amanhã nós vamos acordar. Nós não ponderamos essa possibilidade de que talvez amanhã nós não acordemos. E isso é tão é, verdadeiro que nós constantemente estamos sempre planejando. Nós planejamos algo para amanhã, para a semana que vem, para o Natal, para o ano que vem. Mas como essa prece está nos convidando a refletir, talvez se nós concebamos que a nossa vida pode se acabar a qualquer momento, se nós começamos a, a viver com essa, com essa reflexão em mente, nós não vamos perder tanto tempo como nós fazemos hoje. Por não concebermos que a nossa vida é breve, que ela pode é, se acabar a qualquer momento, nós perdemos muito tempo da nossa vida, perdemos muitas oportunidades, sempre nos dizendo, ah, eu vou fazer isso amanhã, eu vou me dedicar para o caminho espiritual amanhã, eu vou fazer isso, eu vou fazer prática quando eu tiver tempo, vou fazer prática quando eu me aposentar. Nós sempre estamos procrastinando o nosso caminho espiritual por não compreendermos que a vida pode se acabar a qualquer momento. Nós podemos dormir hoje e não acordar amanhã. É, prosseguindo na prece, em todas as minhas ações, de acordo com seu efeito kármico, possa eu tentar fazer o que é correto e evitar o que é errado. Então, nesse trecho, quando nós, é, quantos de nós nós consideramos o karma? Quanto de nós nós fazemos reflexões mais profundas a respeito do karma? O que quer que surja pelos nossos sentidos, nós imediatamente interpretamos e essa interpretação e a nossa reação a essa interpretação resulta em dor ou prazer, felicidade, felicidade. como nós vemos advém dos nossos condicionamentos prévios. E nada existe intrinsecamente. 
tudo depende de como nós interpretamos o que nos chega pelos sentidos. Tudo depende da nossa interpretação para que nós possamos sentir dor ou prazer, insatisfação ou, ou satisfação. O que quer que surja será interpretado para, ser de certo, para parecer ser de certo modo e aí nós reagimos ao que interpretamos. E isso vai criando impressões, impressões na sua consciência que condicionam o seu futuro. Nós precisamos lembrar que são esses filtros através dos quais nós interpretamos o momento presente que surgem de condicionamentos passados e depende de quantas vezes nós vimos aquilo ou isso com filtros positivos e negativos e isso terá suas repercussões na nossa vida. O nosso humor vai mudar. Como nós reagimos àquilo que interpretamos de momento a momento vai condicionar o nosso futuro. Então é muito importante nós é, contemplarmos o karma e refletirmos a respeito né, de como é, o nosso modo de ver e como nós reagimos condiciona, vai condicionar o nosso futuro. É, o, o, outro, o outro texto, né? ah, em todas as minhas ações, de acordo com seu efeito kármico, possa eu tentar fazer o que é correto e evitar o que é errado. E possa eu desenvolver uma determinação genuína de ser livre do sansara enquanto treino as preliminares. Então, nós precisamos compreender o que é o, o correto e evitar o que é errado e precisamos desenvolver essa determinação genuína de ser livre do samsara. E nesse ponto da prece, cabe nos questionar o que significa samsara? Samsara não é um lugar. Samsara é o um modo dualista de ver a vida no momento. Nós estamos tentando nos libertar dessa interpretação equivocada. Sansara é a mente que fica perdida nas projeções dualistas. Porque o que quer que você pensa é a sua realidade. E se há Sansara, a nirvana. E o que é nirvana? Nirvana é ver a nossa verdadeira natureza não condicionada. Nirvana é não ficar perdido nas fabricações mentais mais. É ver é, é, sem dualismo. É ver sem fabricação mental. E nós vamos além do samsara e do nirvana. Você não pode ter nirvana sem samsara, nem samsara sem nirvana. Nirvana e samsara são ideias dualistas e nós precisamos ir além disso. E, e na prece se menciona eu, que eu, eu possa desenvolver uma determinação genuína de ser livre do samsara enquanto treino as preliminares. Precisamos destacar que quando estamos falando de preliminares aqui, é o treinamento da mente em si mesmo. Não significa o nondro aqui. Essa prece não é uma, uma prece vajrayana, é mais mahayana. Então, nós, nesse, né, as preliminares significa que nós precisamos dos pontos chaves do treinamento da mente. Pela graci... Continuando na prece. Pelas graciosas bênçãos do Lama, que eu possa purificar a inverdade da dualidade na base do espaço básico essencial e que eu possa praticar a profunda troca de sofrimentos meus e dos demais por felicidade, 
meditando constantemente sobre os dois aspectos da bodhicitta. Então, quando nós, é, quando na prece, a, a, essa, essa frase de possa purificar a inverdade da dualidade na base do espaço básico essencial, esse espaço básico essencial é o espaço da vacuidade. Percebam quão profundo é a, a, essa prece. Não há muitas preces como essa. Então, nós, é, nós constantemente purificando a inverdade da, da, da dualidade na base do espaço básico e que eu possa praticar a profunda troca de sofrimentos meus e dos demais por felicidade, meditando constantemente sobre os dois aspectos da bodhicitta, ele está tratando aqui dos sete pontos do, do treinamento da mente, dos pontos chaves do, do treinamento da mente, como a troca de sofrimento com relação à prática de Tonglen. Essas práticas que permitem nós afrouxarmos a nossa fixação mental. Tonglen é a prática mais poderosa para nós afrouxarmos essas fixações mentais. Porque você passa a ver pelo outro. E você inala e exala o oposto. Tonglen é uma prática muito poderosa porque ela abre o seu coração. Prosseguindo na, na, na prática, prosseguindo na, pra, prosseguindo na prece, pelas graciosas bênçãos do Lama, que eu possa ver quaisquer eventos adversos e sofrimentos que me acometam como truques da manifestação negativa do apego ao ego e que eu possa usá-los como o caminho da bodhicitta. Então, esse, essa estrofe, ela adverte a, a, para nós a respeito do nosso agarramento ao ego. Por causa desse agarramento ao ego, você vê todos os eventos e circunstâncias é, através de julgamentos. E se eles são negativos, né, concebemos como adversos, eles só são negativos porque nós não gostamos do que ocorre em um determinado momento. E por não gostarmos do que ocorre em um determinado momento, nós sofremos. O que significa nesse trecho da prece o termo adverso? Adverso significa como interpretamos o sofrimento. É sempre relacionado com algo que nós gostamos ou que nós não gostamos. É relacionado com algo que nós não gostamos. E todo esse, esse, esse é, julgamento tem relação com o nosso agarramento ao ego, o nosso apego ao, ao ego. E nada existe intrinsecamente. Tudo depende de como você vê, como você interpreta. Se você interpreta algo como adverso, imediatamente você vai dizer, não, eu não quero isso assim, eu quero isso de outro jeito. E são os nossos processos mentais que geram, são as nossas projeções mentais que geram os sofrimentos na vida. E que gera a, as nossas reações. Eu não quero sofrer. Então, nós precisamos refletir mais profundamente. Qual é a raiz do sofrimento? Quem é que diz, eu não gosto disso, eu gosto daquilo? Quando esse, esse sentimento de adversidade ou qualquer outro tipo de sofrimento surgir, nós precisamos usar isso como bodhicitta relativa e definitiva. O que quer que seja que surja, você tem que usar como seu caminho para a liberação. Porque se você, diante das adversidades, diante do sofrimento, você, você tenta fugir, ou não ver, ou escapar de, alguma, de algum modo, o que você vai estar fazendo, você vai estar perdendo tempo. Perdendo tempo precioso. Então, o que quer que surja, nós não vamos fugir, nós não vamos repelir. Nós vamos usar com o próprio caminho da bodhicitta. 
porque nós compreendemos profundamente o que é importante. Então, continuando na prece, pelas graciosas bênçãos do Lama, que eu possa condensar a prática da minha vida inteira, do meu tempo de vida, em uma única essência, aplicando os cinco poderes da pura determinação, pura prática, é, realização e acumulação de mérito, purificação de obscurecimentos e preces de aspiração. Então, é, nós, nesse ponto, vamos buscar é, compreender o que é realmente importante para nós. O, o que é que vai nos liberar desse sono profundo? O que é que vai nos liberar do sofrimento e das causas do sofrimento? E para que nós possamos é, alcançar essa liberação, é preciso aplicar os cinco poderes. Esses poderes da pura determinação, da pura prática, da realização e acumulação de mérito, da purificação de, obsc de obscurecimentos e da realização de preces de aspiração. Se nós buscamos cumprir esses cinco poderes, com certeza nós teremos muito mais energia, muito mais foco, muito mais direção. Nós acumularemos muita positividade. Nós vamos purificar os obscurecimentos. Quando nós falamos de purificação de obscurecimentos, nós estamos é, purificando os obscurecimentos que nos impedem de ver a verdadeira natureza. Quando nós dizemos preces de aspiração, essas, essa aspiração é um desejo puro, claro, de nós sabermos por que nós estamos seguindo esse caminho e para onde vamos com ele. E nós temos a aspiração sincera, que todos os seres sejam livres do sofrimento e das causas do sofrimento. Nós sabemos o que estamos fazendo e por que estamos fazendo. E é preciso acumular méritos, realizar e acumular méritos. Então, praticando esses, esses cinco poderes, nós consegui, conseguiremos cumprir o, o nosso caminho. É muito importante a aplicação desses cinco poderes. No, na próxima estrofe, pelas graciosas bênçãos do Lama, quando tudo surgir como antídoto do apego ao ego, e quando minha mente encontrar liberdade, com felicidade com confiança, que eu possa conceber todas as circunstâncias adversas como caminho espiritual. Esse, esse, essa estrofe nos ajuda a compreender que tudo é, surja como antídoto do apego ao ego, para que a minha mente fique livre, de maneira que você não vai rejeitar nada do caminho. Você não vai rejeitar nada, você não vai fugir de nada. Tudo que surgir, Toda circunstância adversa que aparecer, todo evento adverso que aparecer, você não foge, você investiga, você se questiona. Por que eu estou ficando assim quando acontece tal situação? Né? O que causa essa reação em mim? Se lembre que tudo ocorre na sua mente. E você vai... É, ser capaz de ver todas as circunstâncias adversas como seu caminho espiritual, sem fugir. Na, no, na próxima estrofe, pelas graciosas bênçãos do Lama, que eu possa cumprir minhas promessas, que eu possa ser livre de, hipo, de hipocrisia, que eu não seja parcial, tampouco tenha exacerbações de demonstrações externas. Que eu proteja os compromissos do treinamento da mente, como protejo a minha própria vida. 
Com relação às promessas, é muito importante que vocês não façam grandes promessas. Ah, eu vou fazer esse voto pelo resto da minha vida. Não, não faça assim. Tenha os seus compromissos, as suas promessas, é, coisas simples e, 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 e por tempos moderáveis. Então, assuma um compromisso. Ah, pela próxima hora, eu não vou mentir. Pela próxima hora, eu vou ser honesto. Mas é muito interessante porque o Jun Jun Rinpoche, ele dizia assim, assim que você abre a boca, você está mentindo. E por que ele dizia isso? Assim que você abre a boca, você está mentindo. Porque assim que você abre a boca, você expõe, você verbaliza o que você está interpretando. E o que você está interpretando não é a verdadeira natureza. Então, por isso que ele diz que assim que você abre a boca, você está mentindo. Porque você emana a interpretação do que está é, entrando pelos sentidos. Quando na prece diz que eu possa ser livre de hipocrisia, é, é, diz respeito sobre as, a, as nossas reclamações a respeito que as pessoas mentem. E, e, e nós? Será que nós não mentimos? E quando a, haja... E quando a prece diz que eu não seja parcial, tampouco tenha exacerbações de demonstrações externas, nós temos que, que, que nos, per, nos perguntar, eu sou parcial ou eu não sou parcial? Como é que eu lido com o um, um, um mundo e com as pessoas? Em geral, nós estamos sempre nos relacionando com a ideia de inimigos, amigos e estranhos. Quando a prece nos diz que eu, que eu não seja parcial, tampouco tem exacerbações de demonstrações externas, é, está dizendo respeito à equanimidade. Que nós sejamos capazes de ver todos os seres como iguais. Porque se nós não desenvolvemos a equanimidade, vamos ficar continuamente sempre nos sabotando. Sempre dizendo, ah, essa pessoa é tão legal, por quê, por quê, por quê? Ah, essa pessoa é meu inimigo, por isso e por isso e por isso. E quando nós... A pessoa é um estranho. Mas assim que a pessoa faz alguma coisa, a gente já é, atribui uma... Um... A, o, a característica de ser amigo ou ser inimigo, por quê, por quê, por quê? Todos esses porquês, todas essas justificativas de que alguém é amigo ou inimigo ou estranho, nada mais são do que fabricação mental. Nada mais são do que interpretações sobre a pessoa. E todos esses, esses porquês não permitem que nós apreciemos a vacuidade. Algo muito importante também é que nós não precisamos dizer a ninguém que nós somos praticantes. Nós, precisamos, nós não precisamos ficar usando uma camisa né? que, que, em, em, em que está escrito olha só como eu estou perto da iluminação. Eu estou no caminho espiritual. Nós não precisamos dessa, dessa vaidade, dessa, dessa, desse exibicionismo. Então, nós precisamos é, saber que compromissos são esses quando nós dizemos que eu proteja os compromissos do treinamento da mente como protejo a minha própria vida. Nós não sabemos que compromissos são esses. Então, nós precisamos treinar a nossa mente, treinar a nossa mente com, com tudo isso que nós aprendemos até o momento. Com a, com a prática de bodhicitta, relativa à bodhicitta absoluta, a, a, a prática da atitude do bebê como bodhicitta relativa. Qual é a raiz da verdade? Como é que isso é, funciona? Então, na, na continuação né, da prática, nós precisamos proteger esses compromissos do treinamento da mente. 
como nós protegemos a nossa própria vida. Nós temos que valorizar tanto o treinamento da mente como nós valorizamos a nossa própria vida. E o, o próximo verso, em essência, pelas graciosas bênçãos do Lama, que eu possa treinar minha mente genuinamente, de acordo com todos os preceitos que reforçam os aspectos da Bodhicitta, que eu possa alcançar a realização do veículo supremo dentro desta mesma existência. Então, nós precisamos é, treinar a nossa mente de acordo com todos os preceitos que, preceitos que reforçam os aspectos da Bodhicitta, praticando a atitude do bebê, para que nós possamos desenvolver é, 100 pontos de referência, porque nós só julgamos porque nós temos referência. Isso é assim, isso é assado. Então, com as práticas da, da atitude do bebê, nós conseguimos ir além disso. E quando nós re, falamos de realização do veículo supremo, que eu possa alcançar a realização do veículo supremo dentro dessa mesma existência, significa que é, desenvolver a aspiração de praticarmos o melhor que pudermos. Essa é uma aspiração muito, muito profunda. E quanto de nós tem essa aspiração sincera de praticarmos o melhor que pudermos para é, realizarmos a, a, a prêmio dentro dessa mesma existência? Em geral, nós, por julgarmos que vamos viver para sempre, sempre o, o nosso caminho espiritual fica relegado para depois. E quando... E, e, e nós precisamos... É, valorizar o que realmente é importante para nós e nos dedicarmos para aquilo que realmente é importante para nós, que é alcançarmos a realização do veículo supremo dentro dessa mesma existência. De nações. E no outro, na outra estrofe, pelo mérito dessa aspiração sincera de coração para praticar os sete pontos do treinamento da mente que possam a pura essência da sabedoria do Buda e a pura essência da responsividade do Buda surgir no coração de todos os seres, revelando o que é a realização da iluminação, revelando o que é o alcançar a iluminação. Então, nesse trecho diz referência a todos os ensinamentos e, e a, a iluminação de Buda e de todos os seus discípulos. E essa prece, ela guarda uma profunda sabedoria. Quanto mais nós lermos essa, essa prece, quanto mais nós contemplarmos essa prece, mais nós seremos capazes de, de, de é, conceber o seu significado. Mas algo mais profundo para nós e mais nós seremos capazes de nos comunicar com a nossa verdadeira natureza de sabedoria. That's it, Tani. Well, thank you. Well done, Carla. Well done. Mm -hmm. um, just, just one more thing to. Uh, listen to before we close today. You know, when when we think about Dharma practice, it seems like we're always looking for a new formula. Um, I give you an example, you know, I I met a practitioner in 1979 and he said to me, oh, I have this and this practice. I have this and this problem. What should I do? And then uh, I see him the next year, uh, you know, 1980, and then he has a new problem. Yeah. And he says, uh, What should I do now for that? 
And every time uh, we have a new problem, then we ask what we should do for that particular problem. And uh, in order to save the time and to convince other people as to what they should do, you know, we're always thinking about, well, you know, what shall I tell this person to do this time? Uh, but actually, you know, it doesn't matter what the problem is. The medicine can always be the same. It can be the mind training. Yes. Uh, you know, oh, I have this kind of pro problem, then you should train your mind. Uh, oh, I have that kind of problem. Well, did you did you practice the mind training? Virtually every kind of problem, the solution is mind training. But it's up to us whether we actually apply the teachings or not. Instead of always looking for some new formula to deal with our problems. Yeah? So I still haven't finished this teaching. I still have a few pages left, which I will, you know, if conditions allow, I will conclude next week. But who knows what's going to happen, or even if there will be a next week. We don't know. So everyone have a wonderful week. Yeah. Eu, tem algo que eu gostaria de, de, de dizer aqui, né, que é algo é, muito importante, é algo, algo, só uma, uma coisa a mais aqui. Em geral, quando nós falamos de prática do Dharma, sempre estamos procurando por uma nova fórmula. E é interessante o que, que aconteceu comigo há um, há um, há um tempo atrás, que que em 1977 né, surgiu um, um, uma pessoa que, que falava assim, olha, eu tenho esse tipo de prática, aquele tipo de prática, e aquele, aquele outro. O que, é que eu devo fazer? E em determinadas é, situações, nos, nos, nos apresentava um determinado problema para várias pessoas, e se perguntavam, né, o que, é que vocês fariam diante disso? E, e a pessoa surgia com, com uma, uma, uma nova circunstância né, para ser solucionada. E quando nós nos perguntávamos, o que, é que eu posso... Nós não nos concentrávamos em, em dar uma, uma resposta para essa pessoa como nós achávamos que era nós nos perguntávamos o que é que eu posso dizer para essa pessoa nesse momento? Independentemente de, de qual seja a situação, o medicamento ele pode ser o mesmo. E nesse caso, o medicamento é o treinamento da mente. Se você praticar o treinamento da mente, o treinamento da mente vai ser a solução independentemente do problema que, que, que surgir. Depende de nós, se nós praticarmos esses ensinamentos ou não. Temos uma tendência a sempre é, buscar algo novo, né? a sempre buscarmos né? uma, uma nova fórmula né? que para solucionar. Ah, eu tenho esse problema, então eu tenho que fazer tal coisa. Ah, então eu tenho outro problema, eu preciso de algo diferente para fazer. A, a fórmula, ela, ela pode ser a mesma. A gente não tem que ficar correndo atrás o tempo inteiro de algo novo. O que nós precisamos fazer é assumirmos o compromisso de nós praticarmos. Da nossa prática virá o resultado. Só que vai depender de nós se nós vamos praticar o ensinamento ou não. Ou se nós vamos constantemente ficar correndo atrás de algo novo sem realizar a prática e obter os resultados dessas técnicas extremamente habilidosas que nos foram ensinadas. 
É, eu ainda tenho algumas palavras a respeito desses, desses ensinamentos que nós vamos tratar na, no, no próximo final de semana, se as condições permitirem. Né? Quem sabe o que, é que vai acontecer até lá. É, tudo é extremamente imprevisível. Thank you, Carla. Please, everybody, you know, read the prayer every day, if they can, read it once and contemplate, you know, the meaning of the prayer, and then you can tell me next week you know, how, how the meaning has changed for you. Okay? And if it's helped you or not. All right, everyone. Love to you. Beijo. Have a good week. Ciao, ciao. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Beijo. Tchau.